गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर एट द आउटसेट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये साइंटिफिक डेलीब्रेशन है इस चैनल को सब्सक्राइब करें इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजी जा सके आज मैं बात करूंगा वायरल हिपेटाइटिस के बारे में आज हम वायरल हिपेटाइटिस करने वाले डिफरेंट वायरसेस के बारे में बात करेंगे नाउ हिपेटाइटिस किसे कहते हैं जब भी लिवर में स्वेलिंग होती है जब भी लिवर की कोशिकाओं में स्वेलिंग होती है जब भी लिवर में कोई डैमेज होता है इसे हम वास्तव में हेपेटाइटिस की श्रेणी में डालते हैं एनीथिंग जिसके पीछ में टिस लगा होता है चाहे वो टॉन्सिलाइटिस हो अपेंडिसाइटिस हो हेपेटाइटिस हो ये इस चीज का संकेत है कि ये इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है और ये लिवर में इन्फ्लेमेशन के चलते होती है कितना डैमेज होगा लिवर में यह वेरिएबल है और जो काज होगा जो डैमेज का वो भी वेरिएबल है वो डिफरेंट काजेज हैं Now, जहां तक हेपेटाइटिस का सवाल है आपको यह समझने की जरूरत है कि हेपेटाइटिस दो तरह की होती है एक एक्यूट हेपेटाइटिस जो सडनली आती है चलती है बट खत्म हो जाती है एक क्रॉनिक हेपेटाइटिस है जो धीरे धीरे आती है धीरे धीरे चलती है लंबे समय तक चल सकती है इन जो वास्तव में परमानेंट डैमेज कर सकती है ये दोनों जो हेपेटाइटिस है बिल्कुल अलग है दोनों के कारण अलग हैं दोनों के प्रेजेंटेशंस अलग अलग हैं दोनों के इलाज अलग अलग हैं दोनों के जो एक प्रोग्नोसिस एंड आउटकम्स हैं वो बिल्कुल अलग अलग हैं इसलिए दोनों के बारे में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है एक बार फिर से समझें एक होती है एक्यूट हेपेटाइटिस जो सडनली आती है एंड खत्म भी हो जाती है एक होती है क्रॉनिक हेपेटाइटिस जो लंबी चल सकती है नौ अगर हम देखें जो वायरसेस जो कि हेपेटाइटिस करते हैं वो दो तरह के होते हैं एक वो होते हैं जो खाने और पीने की चीजों से आते हैं इन्हें हम कहते हैं वाटर बॉर्न वायरसेस ये पीने से आते हैं खाने से आते हैं फलों से आते हैं जो वाटर वार्न वायरसेस होते हैं वो सिर्फ दो हैं हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस ई दूसरे हैं ब्लड बॉर्न वायरस जो खून से आते हैं जो खून से आते हैं किसी भी माध्यम से आ सकते हैं ये हैं बेसिकली हेपेटाइटिस बी हेपेटाइटिस सी एंड हेपेटाइटिस डी आज हम बात करेंगे एक्चुअली ब्लड बॉर्न वायरसेस के बारे में जो आपको हिपेटाइटिस करते हैं नौ जहां तक ब्लड बॉर्न वायरसेस का सवाल है यह बिल्कुल सही बात है कि यह ज्यादा कॉमन नहीं है वाटर बॉर्न की तुलना में ये कम कॉमन है बट ये ज्यादा सीरियस है इनका जो इंसिडेंस है उसके अलावा इसमें प्रॉब्लम यह है कि इसमें क्रॉनिसिटी ज्यादा है यानी क्रॉनिक लिवर डिजीज ज्यादा है इसमें सिरोसिस का डेवलपमेंट होने की संभावना है इन लिवर कैंसर का खतरा बहुत ज्यादा है अगर हम ध्यान से देखें तो जो ब्लड वार्म वायरस है या ब्लड से आने वाले जो वायरस है उनका रिजर्वायर हमेशा ब्लड है ये ब्लड से ही आएंगे चाहे वो कोई भी माध्यम हो जिससे आपके शरीर में आ जाए बट दे विल कम फ्रॉम द ब्लड उसमें सबसे पहला जो आता है दैट इज हेपेटाइटिस बी अभी हम बात करेंगे हेपेटाइटिस बी के बारे में हेपेटाइटिस बी काफी सीरियस इंफेक्शन माना जाता है ऐसा माना जाता है कि इस दुनिया में अप्रोक्सीमेटली 400 मिलियन पीपल आर बेसिकली इंफेक्टेड विथ हेपेटाइटिस बी ये बेसिकली ब्लड बॉर्न इंफेक्शन है नौ जो ब्लड बॉर्न इंफेक्शन है आपको कहां से आता है इसको ध्यान से देखिए आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराया जो अनटेस्टेड है आपने इंजेक्शन लगवाए जो वास्तव में बहुत साफ सुथरे स्टरलाइज नहीं है आपने ऑपरेशन कराया उस सिस्टम में कराया जहां के जो स्टरलाइजेशन है वो प्रॉपर नहीं था आपने टेटू करवाए उसी टेटू की निडल से बाकी लोगों को टैटू किया गया आपको हेपेटाइटिस बी होने का खतरा बढ़ जाएगा आपने जो ने सेलून में गए आपने शेविंग कराई रेजर जो यूज किया बार बार ने वही रेजर दूसरे लोगों पे भी यूज किया इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपको हेपेटाइटिस बी का खतरा बढ़ जाए तो दीज आर दोर्स दीज आर बेसिकली दहीकल्स बट द प्राइमरी सोर्स इज द्लड आएगा ब्लड से रास्ता कोई भी हो सकता है ये कभी कभी मां से बच्चे को आ जाता है विच इज नोन एज वर्टिकल ट्रांसमिशन मदर से जो बेबी को ड्यूरिंग डिलीवरी ट्रांसफर हो जाता है इसे वर्टिकल ट्रांसमिशन कहा जाता है और इसके अलावा अनप्रोटेक्टेड सेक्स के अगर आपने कुछ सेक्स परफॉर्म किया विथ एनी वन जो हेपेटाइटिस बी से इन्फेक्टेड है इट वॉज अनप्रोटेक्टेड तो हेपेटाइटिस बी की ट्रांसमिशन होने का खतरा है नौ जब भी हेपेटाइटिस बी होगी तो क्या होगा एग्जैक्ट एग्जैक्टली exactly. आपको एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस हो सकती है आपको क्रॉनिक एक्टिव हेपेटाइटिस हो सकती है आपको सिरोसिस लिवर डेवलप हो सकती है आपको एक्चुअल लिवर कैंसर हो सकता है एंड अगर आपको एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस हुई तो जरूरी नहीं है कि धीरे धीरे ठीक हो जाए इट कैन गो इन टू फर्मिनेंट हेपेटिक फेलियर जिसमें बहुत सीरियस हो जाए आपको अनकॉन्शियसनेस हो जाए पेट में पानी भर जाए इन वास्तव में अगर आपको फर्मिनेंट हेपेटिक फेलियर हुआ तो जान जाने का खतरा ऑलमोस्ट एट्टी टू नाइनटी परसेंट हो जाता है तो एक्यूट वायरल अगर हेपेटाइटिस होती है बिकॉज ऑफ हेपेटाइट बी तो फर्मिनेंट हेपेटिक फेलियर होने का खतरा कुछ पेशेंट्स जरूर ऐसे होते हैं कि जो रिकवर हो जाते हैं तो लिवर तो रिकवर हो जाता है लेकिन ये जो वायरस है वो इनकी बॉडी में ही घूमता रहता है इसे हम कहते हैं कैरियर स्टेट नौ 
अगर आपको हेपेटाइटिस बी का इंफेक्शन हुआ तो वास्तव में व्हाट आर दी पॉसिबिलिटीज कि इनका आउटकम क्या होगा नंबर वन आपको एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस हुई ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपकी बॉडी ने उस हेपेटाइटिस से रिकवर किया रिकवर किया तो लीवर भी ठीक हो गया इन वायरस को एलिमिनेट भी कर दिया इसका मतलब आप कंप्लीटली इस बीमारी से बाहर हो गए आपको इम्यूनिटी भी डेवलप हो गई और आपको जिंदगी में जिंदगी में कभी इसके वैक्सीन लगाने की जरूरत नहीं ये तो है नंबर वन नंबर टू अगर एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस हुई आपकी बॉडी जो ना फाइट कर पाई तो आप एक्यूट फिलमिनेटिक फेलियर में चलेगा इसका मतलब आपको अनकॉन्सियसनेस हो गई पेट में पानी भर गया पीलिया ज्यादा हो गया आप जान के खतरे में चले गए नाउ द थर्ड पॉसिबिलिटी इज दैट इट कैन गो इनटू क्रोनिसिटी के स्लो कंटीन्यूअसली डैमेज करती चली जा रही है लिवर को दीमक जैसा डैमेज करती जा रही है इसे कहते हैं क्रोनिक एक्टिव हेपेटाइटिस तो कुछ एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस के जो पेशेंट्स हैं वो क्रोनिसिटी में जो ना चलते चले जाते हैं देयर आर सर्टेन पेशेंट्स जैसा मैंने अभी कहा कि वो इस वो वायरस से वास्तव में लीवर तो रिकवर हो जाता है लेकिन ये जो कीटाणु है आपके खून में होता है ये लीवर के चारों तरफ घूमता रहता है लेकिन लीवर को डैमेज नहीं करता है इसे कहते हैं कैरियर स्टेट अगर कैरियर स्टेट डेवलप हुई तो वास्तव में आप तो सुरक्षित हैं लेकिन ये बात सही है कि आप पोटेंशियली ये जो वायरस है किसी दूसरे को भी ट्रांसफर कर सकते हैं तो कभी आप कैरियर स्टेट में चले जाते हैं नौ इस पूरी की पूरी प्रोसेस में अगर आपको क्रोनिक एक्टिव हेपेटाइटिस डेवलप हो जाती है तो अनफॉर्चुनेटली आपको लीवर सिरोसिस और लीवर कैंसर होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ये भी बात सही है कि देर आर सर्टेन पेशेंट्स हैं जिनको जब भी बॉडी में पहुंचता है ये वायरस तो जरूरी नहीं है कि एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस करे ये अंदर ही अंदर डैमेज करता चला जाता है इन वो ऑलरेडी क्रॉनिक एक्टिव हेपेटाइटिस कर देता है या क्रॉनिसिटी में चला जाता है और क्रॉनिसिटी में चला जाता है तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको सिरोसिस या लीवर कैंसर डेवलप कर देता है इन जिसके चलते आपको हॉस्पिटल पहुंच जाना पड़ता है सिर्फ दो ही चीजें हैं जो इस पूरी की पूरी बीमारी के बारे में बहुत पॉजिटिव है नंबर वन जो एंटीवायरल ड्रग्स हैं वो बहुत इफेक्टिव हैं एंड अवेलेबल हैं तो अगर हेपेटाइटिस बी का इंफेक्शन है वो आइडेंटिफाई हो गया इन्वेस्टिगेट हो गया तो हेपेटाइटिस बी की दवाइयां चालू होंगी तो ये कंट्रोल में आ जाएगा नंबर टू अगर आपको हेपेटाइटिस बी नहीं है तो आपको वैक्सीन लगाना चाहिए वैक्सीन बहुत इफेक्टिव है एंड अवेलेबल है आप वैक्सीन लगाते हैं तो इससे ठीक होने की आई मीन हेपेटाइटिस बी से बचाव की जो संभावना है वो नाइनटी है नाउ द नेक्स्ट वायरस वी विल टॉक अबाउट इज हेपेटाइटिस सी नो हेपेटाइटिस सी अगेन अ वेरी सीरियस इंफेक्शन अप्रोक्सीमेटली ऐसा माना जाता है कि वर्ल्ड में 200 मिलियन पीपल आर इंफेक्टेड विद हेपेटाइटिस बी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आएगा कहां से द रूट इज द सेम ये आएगा हमेशा ब्लड से ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन से आएगा ये इंजेक्शन से आएगा ये ऑपरेशन से आएगा ये टैटू से आएगा ये रेजर से आएगा मतलब दीज आर दी सोर्सेज मदर से बच्चे को आ जाएगा वर्टिकल ट्रांसमिशन ड्यूरिंग डिलीवरी इन अनप्रोटेक्टेड सेक्स से भी जो ना बेसिकली ये ट्रांसफर हो जाएगा इट इज वेरी कॉमन इन वेस्टर्न कंट्रीज इन द ड्रग यूजर्स जो इंजेक्शन जो ना बैठ के ये इंजेक्शन इन्होंने भी लगाया वही इंजेक्शन दूसरे ने भी लगाया तो ड्रग यूजर्स में हिपेटाइटिस सी का इंसिडेंस इन पर्टिकुलर वेस्टर्न कंट्रीज इज प्रटी हाई Now, अगर हम ध्यान से देखें तो हिपेटाइटिस सी करता क्या है यह आपके बॉडी में आया तो यह आपको एक्यूट वायरल हिपेटाइटिस करेगा एक्यूट वायरल हिपेटाइटिस को वही फेज है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आप रिकवर कर जाएं एंड जो वायरस है वो खत्म भी हो जाए उसको एलिमिनेट कर देती है आपकी बॉडी बट इट इज अ वेरी वेरी स्मॉल नंबर ऑफ पीपल जिसमें इस तरह की चीज होती है डोमिनेटली ये जो वायरस है आपकी बॉडी में पहुंच के आपका जो लिवर है उसमें क्रोनिसिटी ही डेवलप करता है अगर 100 मरीजों को हिपेटाइटिस सी होती है तो साइंस ऐसा मानती है कि 70 परसेंट पेशेंट्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उनको क्रोनिसिटी डेवलप हो जाएगी और क्रोनिसिटी डेवलप हुई तो वास्तव में कॉम्प्लिकेशन होंगे लाइक लिवर सिरोसिस एंड कैंसर लिवर ऐसा हो जाता है कि आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फॉर एग्जांपल 1990 में हुआ तो पता लगा कि 30 सालों के बाद 1900 आई मीन 2020 में आप सडनली सिरोसिस या उसके कॉम्प्लिकेशन लेके एडमिट हो जाते हैं और तब पता लगता है कि आपको लीवर सिरोसिस है ये हेपेटाइटिस सी के चलते हैं इन हेपेटाइटिस सी के का जो कारण है वो ये है क्योंकि तीस साल पहले आपको एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ था इसका मतलब यह है कि यह जो वायरस है इट मे टेक इयर्स टू आई मीन गेट इन सिरोसिस लिवर एंड लिवर कैंसर Now, जो सिरोसिस एंड लिवर कैंसर है दे आर दी ड्रेडेड एंड पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन तो अगर हेपेटाइटिस सी है तो सिरोसिस होने की संभावना बहुत ज्यादा एक बड़ी दुख की बात है कि अभी तक ऐसा कोई वैक्सीन नहीं बना है अनफॉर्चुनेटली जो ये कहा जाए कि ये आप टीका लगाइए एंड ये जो है बीमारी आपको नहीं होगी बट 
देर आर सर्टिन एंटी वायरल ड्रग्स विच आर वेरी 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 इफेक्टिव जो कि हेपेटाइटिस सी के हर स्टेज में यूज की जाती है तो अगर हेपेटाइटिस सी है तो हेपेटाइटिस सी की मेडिसिन को यूज करने की जरूरत है एंड दिस डिजीज पॉसिबली विल डिसपेयर ऑल टूगेदर ये इतनी इफेक्टिव मेडिकेशन है बट Fortunately, जब से ब्लड ट्रांसफ्यूजन के पहले उस ब्लड में हेपेटाइटिस सी का टेस्ट होना चालू हुआ है जो इंसिडेंस है हेपेटाइटिस सी का धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पोटेंशियल सोर्स ऑफ हेपेटाइटिस सी वॉज पॉसिबली इंफेक्टेड ब्लड जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में लगाया जाता है ना एक और ब्लड बॉर्न हेपेटाइटिस है जिसे कहते हैं हेपेटाइटिस डी वास्तव तो में ये डेल्टा वायरस के चलते होती है ये इंडिपेंडेंटली नहीं होती है ये हमेशा हेपेटाइटिस बी के पीछे पीछे आती है तो अगर आपको हेपेटाइटिस बी है उसके चलते आपको क्रॉनिक लिवर डिजीज है आप एकदम कंफर्टेबल हैं कंपनसेटेड हैं इन सडनली आप अगर डीकम्पनसेट हो जाते हैं तो क्वेश्चन खड़ा हो जाता है कि कहीं आपकी बॉडी में हेपेटाइटिस बी तो नहीं है जिसके चलते जो स्थिर हेपेटाइटिस बी थी या कंपनसेटेड हेपेटाइटिस बी थी वो डीकम्पनसेट हो गई नो अगर हम ध्यान से देखें इन ब्लड बॉर्न वायरसेस को हेपेटाइटिस बी एंड सी को दे लेस कॉमन वाटर बॉर्न ज्यादा कॉमन है ये कम कॉमन है ये कभी भी एपिडेमिक या एंडेमिक फॉर्म में नहीं आते हैं कि अचानक से हजारों केस आ गए लाखों केस आ गए कभी भी ऐसा नहीं होता ना ये एपिडेमिक में आते हैं ना ये एंडेमिक में आते हैं हमेशा स्पोरेडिक केसेस आते हैं क्योंकि इंजेक्शन के थ्रू फैलते हैं बट द प्राइमरी सोर्स इज ब्लड जैसा मैंने कहा कि यह ब्लड ट्रांसफ्यूजन से आएगा इंजेक्शन से आएगा ऑपरेशन से आएगा टेटूस से आएगा वर्टिकल ट्रांसमिशन से आएगा या नॉन प्रोटेक्टेड सेट से भी आ सकता है जो ब्लड वार्म जितने वायरस हैं ये पोटेंशियली क्रोनिसिटी करने की ताकत रखते हैं इसका मतलब है लीवर सिरोसिस की ताकत रखते हैं ये लीवर कैंसर करने की ताकत रखते हैं द ओनली गुड थिंग इज के एंटीवायरल ड्रग्स दोनों वायरसेस के लिए अवेलेबल हैं बहुत अच्छी हैं एंड बहुत इफेक्टिव हैं और उनसे बहुत करोड़ों की जो एक जान है वो बचाई जा चुकी है एंड बचाई जा सकती है और हेपेटाइटिस बी का जहां तक सवाल है बहुत इफेक्टिव वैक्सीन अवेलेबल है नो अगर हम दोनों वायरसेस हैं जो वाटर बॉर्न है एंड ब्लड बॉर्न है इनको अगर कंपेयर करें तो जो वाटर बॉर्न है दे आर हेपेटाइटिस ए एंड ई इनका प्राइमरी सोर्स जो है ना इज वाटर एंड फूड ये एपिडेमिक भी हो सकते हैं एंडेमिक भी हो सकते हैं स्पोरेडिक भी हो सकते हैं जो ब्लड बॉर्न है दे आर हेपेटाइटिस बी सी एंड डी इनका प्राइमरी सोर्स हमेशा ब्लड है और ये हमेशा स्पोरेडिक आएंगे इनका कभी एपिडेमिक या एंडेमिक नहीं होगा जो वाटर बॉर्न है वो ज्यादा कॉमन है ये डेवलपिंग कंट्रीज में ज्यादा कॉमन है जहां भी पुअर हाइजीन होगी वहां ये ज्यादा होंगे एंड ये यूजली अपने आप ही इंप्रूव हो जाते हैं एंड इसमें कॉम्प्लिकेशन रेट की रेट कम है बट ऑन द कंट्री जो ब्लड बॉर्न वायरस है वो कम कॉमन जरूर है लेकिन इनमें वास्तव में जो क्रॉनिसिटी है या कॉम्प्लिकेशन रेट है वो हमेशा ज्यादा है और कॉम्प्लिकेशन रेट यूजली ज्यादा होने के अलावा ये हमेशा फेटल प्रूव होते हैं या जान लेने की ताकत रखते हैं नो वाटर बॉर्न का जहां तक सवाल है कि एक बार आपको हुआ आप उससे इंप्रूव हुए वायरस बाहर हुआ तो आप जल्दी जिंदगी भर के लिए इस वायरस से सुरक्षित हो गए जो वाटर बॉर्न है उसमें कोई क्रॉनिसिटी नहीं है उसमें कोई सिरोसिस नहीं है हिपेटाइटिस ए के लिए वैक्सीन भी अवेलेबल है बट अगर हम ब्लड बॉर्न को देखें तो इनमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है कि आप कैरियर हो सकते हैं आप क्रॉनिक लिवर डिजीज में जा सकते हैं आपको सिरोसिस डेवलप हो सकती है आपको लिवर कैंसर डेवलप हो सकता है एंड दोनों बीमारियों के लिए द फॉर्चुनेट थिंग इज कि एंटीवायरल ड्रग्स अवेलेबल हैं जो बहुत इफेक्टिव हैं एंड वैक्सीन हेपेटाइटिस बी के लिए अवेलेबल है जो बहुत इफेक्टिव है मैं समझता हूं कि अगर हम इन चीजों को ध्यान से देखें तो हेपेटाइटिस बी हेपेटाइटिस सी को से बचा जा सकता है इनको ट्रीट किया जा सकता है इनसे बाहर आया जा सकता है अगर आप समझते हैं कि यह वीडियो इन वायरल हेपेटाइटिस जो ब्लड बॉर्न है इनको समझने में आपको मदद करता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें इस वीडियो को शेयर करें ताकि यह जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजी जा सके मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट लिवर हॉस्पिटल थैंक यू वेरी मच